Aprendo en Casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Muy buenos días, estudiantes del primero y segundo grado de secundaria. Muy buenos días, padres de familia que cada semana nos acompañan en estas sesiones radiales. Muy buenos días, estimada profesora, estimado profesor. Les presentamos el saludo del Ministerio de Educación, que a través de la estrategia Aprende en Casa, sigue garantizando la continuidad de la educación de todos los estudiantes del país, de manera especial a los estudiantes de secundaria tutorial, de secundaria con residencia estudiantil y de secundaria en alternancia. Soy el profesor Joel Ovalle, quien tiene la oportunidad de acompañarlos en esta sesión para compartir experiencias de aprendizaje con ustedes. Estos días que seguimos confinados en nuestras casas, es una gran oportunidad para seguir aprendiendo en interacción con nuestros familiares cercanos. Por ello, estimados padres y madres de familia, les invitamos a seguir participando junto a sus hijos de esta sesión radial, porque saben ustedes que ellos necesitan de tu compañía. A usted, profesora y profesor, le reitero la importancia de seguir la secuencia de esta sesión para que puedas brindar retroalimentación a tus estudiantes y así como brindarles ampliación del tema que estamos tratando. La educación sigue en marcha, amigos. Entonces, sigamos aprendiendo. Apreciados estudiantes del primero y segundo grado, recordarles que en este mes de septiembre estamos desarrollando temas relacionados a la convivencia en el hogar y... En estas semanas estamos aprendiendo acerca de la autorregulación de nuestras emociones para comunicarnos mejor. Saben ustedes que antes de iniciar nuestras actividades de aprendizaje, les recomendamos lo siguiente. Tener a la mano su cuaderno de trabajo El Encanto de las Palabras, porque encontrarán algunos ejemplos y las lecturas para continuar con la movilización por la lectura. Asimismo, tener un cuaderno de apuntes para que puedas registrar todas las anotaciones que te van a servir para tu producto final. No olvides invitar a un familiar cercano para que te acompañe en esta sesión, para que puedas dialogar con él o ella. Y coordina con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupción durante el desarrollo de esta sesión. Estudiantes del primer y segundo grado, la semana pasada hemos hablado del reporte como documento que se utiliza cuando quieres informar o dar noticia acerca de una determinada situación o hecho. Y se les ha dejado como reto que elaboren su plan de escritura del reporte. El propósito de nuestra sesión de hoy es elaborar un reporte en la que van a informar acerca de las actividades que realizan sus familias para regular sus emociones. Es decir, hoy vamos a concluir con lo iniciado la semana pasada. Considero, amigos, que ustedes han realizado ya las indagaciones acerca de las principales emociones que han experimentado los miembros de tu familia durante la pandemia. Asimismo, has indagado las diversas reacciones que han tenido frente a una emoción específica. Seguramente también ya tienen la información de las formas de autorregulación para controlar esas emociones. También habrán revisado las anotaciones que han hecho de las sesiones del área de desarrollo personal y ciudadanía porque han desarrollado ampliamente el tema de las emociones y su forma de autorregulación. De la misma manera, en el área de ciencia y tecnología y matemática también han abordado esos temas. Entonces, Recordarles que cuando escribimos textos, debemos tener presente los tres procesos. ¿Lo recuerdan? A ver, la planificación, que ya hiciste la semana pasada, la textualización y la revisión. Hoy, realizaremos la textualización del reporte. Para ello, debes considerar un lenguaje claro y sencillo que sea de fácil comprensión a los lectores. Amigos, 
Saben ustedes que el reporte ya cuenta con una estructura de tres elementos básicos. ¿Cuáles son? Introducción, cuerpo y cierre. Te pido que a continuación tomes nota detalladamente de cada uno de estos elementos porque hoy te ayudarán para presentar el producto final. Hoy debes terminar el diseño de tu reporte. Empezamos entonces. En la introducción, aquí vas a considerar dos aspectos, ¿ya? Primero, el destinatario, definir a quién estará dirigido el reporte que vas a escribir. Entonces, te pregunto, amigo estudiante, ¿quiénes van a leer el reporte que vas a elaborar? Seguramente estás considerando entre los destinatarios a tu profesora o tu profesor, a los miembros de tu familia y a tus compañeros de clase. ¿Sí? Segundo aspecto en la introducción, el tema a tratar. Ya sabes que el tema es sobre las acciones o actividades específicas que han realizado en tu familia para regular sus emociones. Para apoyarte en tu reporte, vamos a conocer algo más de las emociones para que puedas explicar con tu detalle en el reporte. Para ello, vas a dar a respuesta a varias preguntas que se les va a hacer. ¿Sí? A ver, recuerda que las emociones son parte fundamental de las personas. En cada momento de nuestras vidas sentimos una o más emociones. Así que es importante aprender a reconocerlas. Por ello, te pregunto, ¿qué emociones son las que han sentido los miembros de tu familia durante estos días de confinamiento? Repito, ¿qué emociones sintieron los miembros de tu familia durante estos días de confinamiento? Ayúdate de la persona o miembro de tu familia y realiza un listado de esas emociones. Bien, es posible que hayas registrado algunas de estas emociones, como por ejemplo frustración, asombro, alegría, tristeza, confianza, miedo desagrado, satisfacción, entre otros. Así como es importante reconocer las emociones que sentimos en cada momento, también debemos darnos cuenta de la causa que provocó esa emoción, descubrir el motivo de su aparición para saber cómo actuar. Por ejemplo, ¿qué sientes tú cuando alguien te promete algo y no cumple? ¿Qué sientes cuando tu profesora o profesor te felicita por el buen trabajo que has hecho? O oh, también reconocer, ¿en qué momento sientes cólera? ¿Cuándo sientes vergüenza? Las respuestas a esas preguntas, estimados estudiantes, son las emociones. Y debes saber que todas las emociones que sentimos son útiles. Por eso es importante aprender a reconocerlas. Cuando experimentamos una emoción, tenemos nuestra propia forma de reaccionar. Y cada persona reacciona de una manera diferente. Cuando está molesta, cuando está triste, angustiada, asombrada, feliz, etc. Debemos encontrar nuestras propias formas de calmarnos cuando sentimos emociones, como la cólera o la angustia, para poder resolver las dificultades que tenemos y establecer relaciones más saludables. Esto nos va a permitir afrontar retos, resolver dificultades, actuaremos de manera más racional y realista, estableciendo relaciones saludables con nosotros mismos y con los demás. 
A continuación, del listado de emociones que ha realizado inicialmente, vas a identificar cuáles fueron las emociones que ha experimentado tu familia que no les ayudó a convivir bien, que no ayudó a una buena comunicación, generando algunos conflictos. ¿Sí? Nuevamente dialoga con la persona o personas que te están acompañando y realicen ese listado. Te repito, un listado de las principales emociones de las que has hecho en el listado, ya que han experimentado tu familia, que no les ayudó a convivir bien, que no les ayudó a una buena comunicación, generando algunos conflictos. A ver, realicen ese listado. Bien, ahora que ya tienes ya el listado de emociones, vas a explicar con palabras sencillas qué es lo que han hecho tu familia para regular, para calmar cuando tenían esas emociones. ¿Sí? Por ejemplo, cuando sentían tristeza, mi familia cantaba coros que aprendieron en la iglesia. ¿Ve? O sea, frente a una emoción, ¿qué es lo que hicieron en tu familia? Así vas a explicar por cada emoción que has identificado. Ayúdate de la persona o personas que están a tu lado. A ver, realice. Reitero el pedido, estimados estudiantes que revisen las sesiones del Área de Desarrollo Personal y Ciudadanía de la semana pasada, porque ahí han desarrollado ampliamente el tema de las emociones. Ya sabemos que cuando experimentamos una emoción, cada uno de nosotros reaccionamos de una forma diferente. ¿Sí? Nadie reacciona de la misma manera. También ya saben que en nuestro diario vivir sentimos una o más emociones. Así que es muy importante, amigos estudiantes, a reconocer cada emoción que vivimos y sobre todo descubrir el motivo de esa emoción para saber cómo actuar. En estos días, sé que ustedes están experimentando en casa diversas emociones y los están controlando, los están autorregulando para no alterar la convivencia en casa. Eso es importante. Por ejemplo, sé que cuando tú estás triste, buscas la forma de aliviarlo, ya sea escuchando una música que te alegra o te buscas distraer con algún juego en casa. De la misma manera, si tú estás molesto, buscas la forma de evitar dañar a alguien con tus palabras. Si no, conversas, te, te aíslas, dejas que pase y de esa manera estás fortaleciendo la convivencia. Y así, cuando ustedes empiecen a identificar las emociones, qué es lo que los causa, y aprenden a regularlas, se llama inteligencia emocional. Es decir, ahora nosotros podemos controlar, regular nuestras emociones. Y de eso se trata, amigos, que ustedes identifican en sus familias cómo es que frente a una emoción que embarga a la familia, ya sea de tristeza, de agobio, de frustración, de miedo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen para controlar y regular esa emoción? Otro ejemplo que podemos encontrar, amigos, es en la sesión del área de desarrollo personal y ciudadanía que han trabajado la semana pasada. ¿Recuerdan el caso cuando el hermano mayor y la mamá conversan con todos y explican cómo se puede proteger la familia? 
a, lo resolvieron mediante la comunicación han logrado conversar entre todos o sea, miren ¿eh? el medio que han encontrado para proteger a la familia frente a todo tipo de adversidad lo han utilizado a la comunicación a la conversación que quizás es uno de los mejores medios que Dios nos ha dado a nosotros los humanos la palabra saber expresar saber decir lo que queremos lo que sentimos así solucionaron la familia Riveros ¿se recuerdan no? en la sesión anterior solucionaron sus problemas de comunicación Cuando el hermano mayor y la mamá conversan con todos y explican cómo se puede proteger a la familia. ¿Eh? Ahí la importancia de la comunicación. Por ello, amigos, es bueno que ustedes tengan conocimiento de las emociones y cómo se deben regular. Todo ello van a ser los insumos ahora para que realices el segundo elemento de tu reporte. ¿Cuál es el segundo elemento? El cuerpo. Porque hasta aquí hemos hecho la introducción. ¿Sí? En el cuerpo ya vas a presentar de forma detallada, vas a explicar cómo es que tu familia han manejado, han autorregulado cuando sentían emociones negativas. Entonces, ¿Qué van a hacer aquí en el cuerpo? Van a realizar un cuadro de doble entrada. ¿Ya? En ese cuadro van a explicar esas emociones y cómo han regulado sus emociones. A ver, ¿cómo se hace un cuadro de doble entrada? Es un cuadro de dos columnas y en la primera columna vas a hacer el listado de las principales emociones que ha experimentado tu familia durante este tiempo de pandemia que no les ayudó a convivir bien. O sea, emociones que no ayudó a una buena comunicación generando algunos conflictos. Es el listado en la primera columna. Y en la segunda columna van a poner cómo es que a cada emoción ¿Cómo tu familia ha regulado? ¿Qué han hecho para calmar? ¿Qué han hecho para que cuando sentían esas emociones, ellos actuaban de una manera adecuada? ¿Sí? ¿Te recuerdas del ejemplo? Cuando mi familia se sentía triste, o sea, la emoción es tristeza, cantábamos coros que hemos aprendido en inglés. Por ejemplo. ¿Sí? Recuerda que cuando escribes debe ser con un lenguaje sencillo y claro para que puedan comprender fácilmente tus lectores. Terminado este cuadro, finalmente pasamos al tercer elemento del reporte, que es el cierre. ¿Qué vas a poner acá? Simplemente vas a poner el lugar donde estás, ¿ya? la fecha que has realizado, y finalmente vas a poner tu firma. Felicitaciones amigos del primer y segundo grado. Acaban de diseñar su reporte. Ahora a cumplir el reto. Les invito a que elaboren un reporte en la que van a informar acerca de las actividades que realizan sus familias para regular sus emociones. Van a utilizar todo el conocimiento de hoy, ¿sí? Y de lo que vienen desarrollando en las otras áreas curriculares. No olvides que tu reporte debe tener estos tres elementos, la introducción, el cuerpo y el cierre. En la redacción del reporte van a considerar los siguientes criterios. Tu reporte debe adecuarse a la situación comunicativa. El tema debe estar acorde a lo realizado estas semanas 
acogiendo los aportes de las diferentes áreas curriculares y usar las convenciones del lenguaje escrito. Este reporte, estimado amigo, deberás hacerlo llegar a tu profesora o profesor como evidencia de aprendizaje. Bien amigos, terminado esta sesión deseo preguntarte, ¿consideran importante lo aprendido? ¿En qué situaciones aplicarías lo aprendido hoy? Les pido que justifiquen las razones de lo importante que ha sido para ustedes y en qué situaciones aplicarían lo aprendido, ¿sí? Esperando que las respuestas que han dado sean positivas, les dejamos actividades para esta semana. Continuando con la movilización de la práctica lectora, les vamos a pedir que ustedes, alumnos del primero y segundo grado de secundaria, van a leer la anécdota ubicada en la página 10 de su cuaderno de trabajo, El Encanto de las Palabras. Página 10, van a leer la anécdota. Luego de, luego de leerlas, van a contar a sus familiares lo que trata esa anécdota. ¿Sí? Y, de ser posible, graba el audio de tu narración y envíalo a tu profesora o profesor. Si no te es posible hacerlo, realiza un resumen y adjúntalo en tu portafolio para que posteriormente lo envíes a tus docentes como evidencia de aprendizaje. Estimados estudiantes, confiamos en que vas a leerlos y vas a narrarlos porque recuerden, si queremos ser buenas personas cada día, el único y el mejor medio es la lectura. Estimado profesor, estimada profesora, a continuación les vamos a dejar algunas sugerencias. Solicitamos su apoyo para que los estudiantes logren realizar el reporte de las estrategias que han realizado su familia para regular sus emociones y mejorar, mejorar su comunicación. Este reporte, estimados docentes, cuenta con los siguientes criterios para su elaboración y evaluación del producto. Explica la importancia del uso de estrategias para la autorregulación de las emociones. Plantea una propuesta de actividades físicas y fracciones de tiempo en hora a invertir como estrategia para reducir el nivel de estrés y con ello regular las emociones. Explica que el sistema nervioso y el endocrino conforman la estructura del organismo y cumplen funciones para la regulación de las emociones a través de neurotransmisores y hormonas. Escribe con propiedad usando un vocabulario pertinente para garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito. Reflexiona y evalúa el proceso de elaboración de los textos de manera permanente, ya sea en el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de mejorar. Querido padre y madre de familia, muchas gracias por tu tiempo al habernos acompañado en esta sesión. También les pedimos que nos apoyen en monitorear y acompañar el trabajo de su hijo para que realice el reporte y lean las lecturas. Son ustedes nuestros principales aliados para que ellos logren aprendizaje, que es el caso. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana. Hola, escucha atentamente y sigue el siguiente consejo. Recuerda que es muy importante promover el lavado frecuente de las manos de todos los integrantes de la familia. Promuévalo antes y después de comer, antes y después de ir al baño y sin falta cada tres horas durante el tiempo que tus hijos estén despiertos. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.